Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova videosintesi di scienze. Come al solito, prima di vederla, ricordo a tutti di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. La Terra compie nello spazio una serie di movimenti, di cui i due più importanti sono quello di rotazione intorno al proprio asse, che è una retta immaginaria che passa per i due poli, e di rivoluzione intorno al Sole su una traiettoria quasi circolare disegnata su un piano immaginario, chiamato piano dell'eclittica. La rotazione della Terra intorno al proprio asse definisce la durata del giorno. Questo, dalla superficie della Terra, viene misurato come intervallo tra due passaggi consecutivi del Sole, visto da Terra, per lo stesso punto nel cielo, ed è determinato in 24 ore. Questo, questa determinazione del giorno è chiamata giorno solare medio o giorno solare. Questo non corrisponde esattamente al vero periodo di rotazione terrestre, in quanto, nell'arco delle 24 ore, la Terra compie un piccolo tratto della sua orbita intorno al Sole, e questo, nel passaggio per lo stesso punto del cielo, risulta in ritardo di circa 4 minuti. Il vero periodo di rotazione della Terra, o giorno siderale, dura circa 23 ore e 56 minuti. Lo vedremmo così osservando la Terra in movimento da una stella lontana. L'asse di rotazione della Terra non è perpendicolare al piano dell'orbita della Terra intorno al Sole, ma è inclinato di circa 23 gradi e mezzo. Questo determina differenze nella durata relativa della parte illuminata e buia del giorno, del dì e della notte, in base alla latitudine del luogo, cioè la distanza dall'equatore, e alla posizione in cui si trova la Terra nella sua traiettoria intorno al Sole, cioè a seconda della stagione dell'anno. Solo all'equatore ogni giorno dell'anno è diviso in 12 ore esatte di luce e 12 di buio. Alle latitudini intermedie come la nostra, questo succede solo in due giorni all'anno, gli equinozi di primavera e di autunno. Ai poli si alternano sei mesi consecutivi di luce solare e altri sei consecutivi di notte. Il celebre esperimento del pendolo di Foucault costituisce la principale prova della rotazione terrestre intorno al proprio asse. Il pendolo oscilla sempre sullo stesso piano, ma lascia una traccia sulla sabbia posta sul pavimento perché è la terra che gli ruota sotto. L'esperimento storico fu condotto in Francia, il pendolo tracciò la circonferenza completa sulla sabbia in circa 36 ore a causa dell'inclinazione dell'asse. Per vedere il pendolo percorrere l'intera circonferenza in 24 ore esatte, occorrerebbe ripetere l'esperimento in uno dei poli. L'esperimento originario fu condotto con una massa di 28 kg appesa ad un cavo, lungo 60 metri, sospeso al soffitto della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Attualmente si trova riprodotto in dimensioni ridotte in numerosi musei scientifici. Una conseguenza già vista della rotazione terrestre è data dallo schiacciamento polare, dovuto alla forza centrifuga massima all'equatore in quanto i suoi punti ruotano a velocità maggiore e via via decrescente verso i poli. Un'altra conseguenza della rotazione terrestre è data dall'effetto di Coriolis, che fa deviare i corpi in movimento lungo i meridiani verso est se diretti dall'equatore ai poli o verso ovest se diretti dai poli all'equatore, perché in quel caso si trovano in ritardo rispetto alla rotazione terrestre, rispetto all'equatore nella rotazione terrestre. Da questo effetto deriva il particolare andamento dei venti costanti che soffiano dai tropici verso l'equatore, gli alisei, e dai tropici verso i circoli polari, i venti occidentali. Il moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole avviene su una traiettoria non perfettamente circolare ma ellittica e segue le leggi di Keplero o della meccanica celeste. Vediamo prima le caratteristiche di questa curva geometrica, l'ellisse. L'ellisse non ha un centro come la circonferenza, ma due fuochi, F ed F'. Non ha un raggio, ma per ogni punto P, la somma delle distanze dei due fuochi, cioè la somma di PF più PF', è costante. In qualunque modo scegliamo il punto P lungo la curva. La prima legge di Keplero ci dice che questa è la forma dell'orbita della Terra e che il Sole occupa uno dei due fuochi, mentre l'altro è vuoto. 
L'orbita della Terra quindi comprende un punto più vicino al Sole, chiamato perielio, e uno più lontano, chiamato felio. Nel caso della Terra, la differenza tra i due punti è pari a 5 milioni di chilometri, pari a poco più del 3% rispetto alla distanza media dal Sole, quindi l'orbita non è così allungata, ma è quasi circolare. La seconda legge di Caplero ci dice che, se immaginiamo di dividere la lunghezza dell'orbita terrestre in parti percorse in tempi uguali, nell'intervallo ad esempio di un mese, e uniamo le posizioni con quella del Sole, le aree degli spicchi, quelli bianchi e quelli viola, che si ottengono sono uguali. Questo significa che il moto della Terra non è uniforme e la velocità della Terra intorno al Sole è massima al perielio, cioè nei mesi invernali nel nostro emisfero, e minima alla felio, che nel nostro emisfero corrisponde ai mesi estivi, nell'altro è il contrario. Non consideriamo per ora la terza legge di Keplero che riguarda il moto di più pianeti intorno al Sole. Il periodo di rivoluzione della Terra ha una durata di 365 giorni e 6 ore. Dato che queste 6 ore in eccesso, moltiplicate per 4 danno 24 ore, cioè un giorno intero, nel calendario si introduce ogni 4 anni un giorno intero in più, il 29 febbraio. Questi anni di 366 giorni sono detti anni bisestili. La principale conseguenza del moto di rivoluzione terrestre unito all'inclinazione dell'asse di rotazione è l'alternarsi delle stagioni. Il loro inizio è scandito da quattro giornate particolari, i due equinozi di primavera e di autunno, in quale nostre latitudini abbiamo il giorno equamente diviso tra 12 ore di luce e 12 di buio, e i due solstizi d'inverno ed estate, in cui la durata delle ore giornaliere di luce è rispettivamente la più corta dell'anno e la più lunga dell'anno. All'equatore non c'è differenza tra le stagioni, e in ogni momento dell'anno si vive come fosse un perenne equinozio. Inoltre sull'equatore il sole è allo zenith con i raggi perpendicolari alla superficie assenza di ombre in quelli che da noi sono gli equinozi di primavera ed autunno. Sui due tropici il sole è allo zenith una volta l'anno a mezzogiorno del sostizio d'estate nel tropico del cancro o d'inverno nel tropico del capricorno. Tra i tropici e i poli, quindi anche dove siamo noi, il sole non è mai allo zenith e vediamo sempre le ombre. Nel suo moto apparente relativo a seguito della combinazione dei moti della Terra, il Sole sorge in punti diversi dell'orizzonte, perfettamente ad est solo nei due equinozi, e a mezzogiorno arriva ad un'altezza maggiore in estate, percorrendo un arco più ampio e minore in inverno. Inoltre, durante l'anno di rivoluzione terrestre, sullo sfondo del Sole si alternano le stelle di 12 costellazioni particolari, che appaiono proiettate proprio sullo sfondo del piano dell'orbita, che sono le costellazioni dello Zodiaco. Nei vari periodi dell'anno vediamo nel cielo notturno quelle che di volta in volta appaiono alle spalle della Terra rispetto al Sole. Il nostro pianeta inoltre compie nello spazio altri movimenti, di cui non ci accorgiamo perché troppo lenti, tra cui quello di rivoluzione insieme al sistema solare intorno al centro della galassia ed altri di cui parliamo ora brevemente. Il principale di esse è il moto di precessione, il cui periodo è di circa 21.000 anni, che porta l'asse terrestre a ruotare intorno al centro della Terra, descrivendo un doppio cono. Questo significa che la stella polare, verso cui punta attualmente l'asse in direzione nord, tra migliaia di anni sarà sostituita da Vega, brillante stella che vediamo attualmente nel cielo notturno in estate. Altri moti a lungo periodo del nostro pianeta riguardano la variazione dell'eccentricità dell'orbita, che passa da quasi circolare a più allungata, e quello di inclinazione dell'asse terrestre rispetto alla perpendicolare. Hanno periodi ancora più lunghi, 92.000 e 40.000 anni rispettivi, e possono essere stati in passato responsabili di periodi legati a grandi mutamenti climatici come le glaciazioni. Per chi vuole vedere il video completo piuttosto lungo, link in descrizione, oppure basta cliccare in alto a sinistra qui sulla schermata finale. Ciao a tutti alla prossima!